Ik wilde graag nog eens terugkomen op het overlijden van Steve Albini en op zijn werk als recording engineer, zoals hij het zelf noemde. In de in memoriams die volgden op zijn overlijden ging het uiteraard vooral over Nirvana, PJ Harvey en Pixies, de drie grote namen waarvoor hij optrad als vrouw. Hier en daar werden ook de Jesus Lizard vermeld of de Belgische artiesten waarmee hij werkte, zoals Dead Man Ray en Vandal X. Die laatste waren overigens de eerste Belgen die naar de Electrical Audio Studio in Chicago trokken. Maar niemand had het dus over Albini's werk met de legendarische Fred Schneider van de B-52's. In 1996 maakten die twee samen nogthans een zeer leuke plaat, Just Fred getiteld, waarop Schneider's snerpende stem gecombineerd werd met lekker stroeve surfrock. De muzikanten op die plaat kwamen van coole bands als Six Fingers Satellite, Shadowy Men on a Shadowy Planet en de John Spencer Blues Explosion. Ik zou zeggen, let's rock! werd min of meer geboycott door zijn management, want hij wilde dat hij zich concentreerde op de B-52's. Maar Schneider liet het niet aan zijn hart komen en ging op ouderwetse wijze op tournee met een aftandse camionette vol stinkende muzikanten om de plaat te promoten. Hij stond er zelfs mee op zwemdokrok in Lummen of All Places. Nog een artiest die je misschien niet direct met Albini associeert is Jarvis Cocker. Als zanger van het Britpop combo Pulp staat hij bekend voor grootse gebaren en barokke meezingers. Maar voor zijn tweede soloalbum wilde hij eens iets anders proberen. Het verschijnen van Further Complications in 2009 ging bovendien gepaard met de onthulling van een bebaarde Jarvis. Wat nogal wat overdreven reacties uitlokte. Hier is de track Fucking Song en zoals u kunt horen is El Jarvo toch niet plots helemaal noise rockers als killdozer achterna gegaan. Touch you 
It's just a fucking song. 